আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর সেলিম আক্তার আপনাদের সাথে আপনাদের কিছু খুব স্বাভাবিক সমস্যা যেগুলো আমি অনেক সময় আমার ভিডিওর কমেন্টসে পেয়ে থাকি সেরকম একটি সমস্যা নিয়ে কথা বলবো যেমন অনেক প্রশ্ন পাই আমি অনেক জায়গা থেকে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে মেয়েদের যৌনাঙ্গে কেন দুর্গন্ধ হয় আমি আমার ভিডিও তো এর আগে বলেছি এখনও বলছি যে আল্লাহ তালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ সৃষ্টির সময় আমাদের গায়ে কিছু ছিদ্র আছে যেমন আমাদের দুই নাকের ছিদ্র আছে চোখ আছে মুখ আছে এই সবগুলো ছিদ্র থেকে কিন্তু কিছু পরিমাণ সিক্রেশন আসে এবং এটা আসা জরুরি কেন কারণ ওই জায়গাটাকে কমফোর্টেবল ময়েস্ট রাখার জন্য এবং আমাদের শরীর থেকে যে সিক্রেশনগুলো আসে সেগুলো হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াসাইডাল মানে অ্যান্টিসেপ্টিক টাইপের যে ওই জায়গাগুলোতে জীবাণুর আক্রমণ যাতে না হয় এবং ওই জায়গাগুলো যাতে সবচেয়ে হেলদি থাকে এবং ওই জায়গার যে স্বাভাবিক কাজকর্ম সেটা যাতে ঠিক থাকে তার জন্য ঠিক তেমনি মেয়েদের যৌনাঙ্গেও কিছু সিক্রেশন আসে যে এই সিক্রেশনটা আসা খুবই জরুরি এটা কিন্তু কোনো অসুস্থতা না অনেকে এই সিক্রেশন নিয়ে আমাদের চেম্বারে মানে খুব আপসেট কেন সিক্রেশন আসছে তো আমার আমি চেম্বারও বলি ভিডিওতেও বলছি যে এই সিক্রেশনটা টোটালি নর্মাল এটা থাকতেই হবে এটা না থাকলে যৌনাঙ্গে অনেক ধরনের ইনফেকশন হবে এমনকি আমাদের যে স্বাভাবিক কাজকর্ম সেটা বিঘ্ন হবে এবং যে সহবাসের একটা ব্যাপার আছে অনেকে বলে থাকে পেইনফুল হয় ডিস পেরোনিয়া হয় ওই ডিসপেরোনিয়া পেইনফুল সবই কিন্তু ওই সিক্রেশনের জন্য হয় ওই সিক্রেশনটা যখন অ্যাবনর্মাল হয়ে যায় সিক্রেশনের পরিমাণটা যখন কমে যায় তখনই কিন্তু সমস্যাগুলো দেখা দেয় এখন আসুন প্রধান যে প্রশ্নটা ছিল যে কেন দুর্গন্ধ হয় তাহলে দুর্গন্ধ হতে পারে দুই দিক দিয়ে আমরা যদি চিন্তা করি একটি হচ্ছে স্বাভাবিক আর একটি হচ্ছে অস্বাভাবিক এখন যেহেতু ওখানে সিক্রেশন আসছে অনবরত সেহেতু ওই জায়গাটার একটা হাইজিন নিয়ে একটা বিশাল প্রশ্ন থেকে যায় যেমন যদি কেউ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকেন অথবা যদি আমি এভাবে চিন্তা করি যদি এরকম কোনো মেয়ে থাকে যাকে অনেক লম্বা সময় বাইরে কাজ করতে হয় মানে সকালবেলা বের হয়ে রাতে তাকে বাসায় ফিরতে হয় তাহলে এই যে লম্বা একটা সময় বারো ঘন্টা ষোলো ঘন্টা সময় তাহলে সে যে এক কাপড়ে থাকছে এই যে সিস্টেমটা এটাও কিন্তু তার শরীরের জন্য খারাপ কারণ সে যে আন্ডার গার্মেন্টসটা ইউজ করছে সে বারবার হয়তো টয়লেটে যাচ্ছে সেই টয়লেটে যাওয়া আসার মধ্যে আন্ডার গার্মেন্টসটাও কিন্তু কিছু না কিছু সিক্রেশনে ভিজে যাচ্ছে তো ভিজে গেলে হয় কি ওই জায়গাতে যেহেতু বাতাস কম রেডিয়েশন কম ওই যে এনভায়রনমেন্টটা ময়েস থাকে সেই এনভায়রনমেন্টটা জীবাণুর জন্য খুবই একটা প্রিয় পরিবেশ তো সেখানে খুব সহজে ইনফেকশন হতে পারে যখনই ওখানে ইনফেকশন হয় তখন সিক্রেশনের পরিমাণটা আরেকটু বেড়ে যায় হয়তো তার যে ক্যারেক্টার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেটাও একটু চেঞ্জ হয়ে যায় নর্মালি সিক্রেশন ওয়াটারই থাকে কিন্তু যখনই কোনো ইনফেকশন ওখানে হয় সেটার কালার হয়তো একটু ইয়েলো হয়ে গেল একটু চেঞ্জ হয়ে গেল সেটাতে একটু গন্ধ হলো সেখানে একটু ইচিং হলো এই ইচিংয়ের জন্য সিক্রেশন আরও বাড়তে থাকে এবং এই সিক্রেশন বাড়ার জন্য সেখানে কিন্তু দুর্গন্ধ আরও বাড়তে থাকে তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটা কিন্তু নর্মাল একটা সিচুয়েশন এটা কিন্তু কোনো রোগ না এটা শুধুমাত্র একটা পরিবেশের জন্য অনেকক্ষণ ধরে কাপড় চোপড় চেঞ্জ না করার জন্য অথবা কাজের যে পরিবেশ যেমন অনেক লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকা বসে থাকা সেইটার জন্য যে সিক্রেশনটা আসে এবং হয়তো নিয়মিত পরিষ্কার হয় না তার জন্য মেয়েদের যৌনাঙ্গে গন্ধ হতে পারে তো এটা মানে প্রিভেনশনের উপায় কি উপায় একটি যাদের লম্বা সময় বাইরে কাজ করতে হয় আমি তাদেরকে অনুরোধ জানাবো সাথে আপনারা এক্সট্রা আন্ডার গার্মেন্টস ক্যারি করতে পারেন এবং যখন মনে হবে যে নিচের আন্ডার গার্মেন্টস একটু স্যাঁতসেতে হয়ে গেছে সেইটা পরিবর্তন করতে হবে কাজের জায়গায় অবশ্যই প্রাইভেসি থাকতে হবে এটা যদি না থাকে একটু নিজেদেরকে অ্যারেঞ্জ করে নিতে হবে তারপরে আসে আমরা যে অস্বাভাবিক কিছু হলে যেমন কিছু কিছু ডিজিজ আছে কিছু কিছু কন্ডিশন আছে যখন এই সিকুয়েশনগুলো আরেকটু বেড়ে যায় যেমন যদি কোনো ইনফেকশন হয় কমন ইনফেকশন আমরা বলে থাকি সার্ভিসাইটিস মানে জ্বরের মুখে যদি কোনো ইনফ্লামেশন হয়ে থাকে কোনো কারণে কোনো বিশেষ সময়গুলাতে তাহলে সেটার ট্রিটমেন্ট ঠিকমতো করতে হবে যদি দেখা যাচ্ছে যে আমি যে কথাগুলো বললাম ওগুলো বলার পরও কারো যৌনাঙ্গ থেকে দুর্গন্ধ যাচ্ছে না অথবা সিক্রেশনের পরিমাণটা মনে হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে একটু বেশি তো 
তখন আমার মনে হয় যদি আপনার একজন গানোকোলজিস্টের শরণাপন্ন হন তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা কারণ সেই সুযোগে কিন্তু সেই গানোকোলজিস্ট আপনার ভিতরে যে সার্ভিসটি সেটা দেখে দিচ্ছে এবং সেখানে যদি কোনো প্রদাহ অথবা ইনফেকশন থাকে সেটা তৎক্ষণাৎ উনি চিকিৎসা অথবা সেটার নিরাময় করার ব্যবস্থা আপনাকে করে দিবে এছাড়া আরও কিছু ব্যাপার আছে যেমন যদি কারো ডায়াবেটিস হয় এমন আমি দেখেছি অনেক পেশেন্ট বারবার আমার কাছে আসছে সিকেশনের জন্য তো একবার ট্রিটমেন্ট দিলাম সেকেন্ড টাইম দিলাম তারপরে সেটা ভালো হচ্ছে না তখন দেখা যাচ্ছে তার ব্লাড সুগার টেস্ট করতে গিয়ে যে সে ডায়াবেটিক তো ডায়াবেটিসের জন্য কিন্তু হঠাৎ করে সেখানে সিকেশন বেড়ে যেতে পারে আর সিকেশন বাড়লেই সেটা পর্যায়ক্রমে সেটা দুর্গন্ধ ওখানে সৃষ্টি করতেই পারে এছাড়া আরও কিছু ডিজিজ আছে যেমন জ্বরের মুখে কোনো পলিপ হওয়া জ্বরের মুখে কোনো ক্যান্সার জাতীয় পরিবর্তন হওয়া তারপর প্রেগনেন্সি হওয়া এই সমস্ত কারণেও কিন্তু সিক্রেশন ওখানে বেড়ে যায় তো দুর্গন্ধ জিনিসটা সেকেন্ডারি মানে সিক্রেশন বাড়বে সিক্রেশন বাড়লে সেটা যদি ঠিকমতো ক্লিন করা না হয় অথবা সেটা যদি স্বাভাবিক না হয় অস্বাভাবিক কোনো কারণে সিক্রেশন হয়ে থাকে তাহলেই শুধুমাত্র ওখানে দুর্গন্ধ হতে পারে তো আমার সব মেয়েদের প্রতি অনুরোধ যে আপনাদের যে প্রাইভেট পার্ট অথবা প্রাইভেট যে আন্ডার গার্মেন্টস আপনারা ইউজ করেন সেটা অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং তার সাথে যখনই আপনাদের মনে হবে যে এটা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু অস্বাভাবিক হয়তো সিকুয়েশনটা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি অথবা রঙটা একটু অন্যরকম অথবা সেখানে চুলকানি হচ্ছে তখনই ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হবে এবং সেইভাবে চিকিৎসা নিতে হবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন